。我说，说实话，说实话，我对鹏飞，还有对您，确实有些看法。陈月，我有问题，我问题很多，但是关我妈什么事儿？难道你的事情不关妈妈的事儿吗？妈妈，您说，鹏飞的事情关不关您的事儿？你别插嘴。你说你的，说你对我的看法。我觉得您不信任我。您认为这个世界上，只有您才真正疼爱您的儿子，是不是呢？不是，不是。那我来以后所看到的这些事情是怎么回事？阿姨，就我体会啊，一个家庭，真正掌舵的是女人。你在这个家里最需要你的时候，你都做了些什么呢？那您的意思是说，我什么都没做？就我所看到的，好像是这样。据您所看到的，您才来几天呀、啊？这和时间长短有什么关系吗？当然有关系了，紧密相关，息息相关。鹏飞停飞多长时间了？两个月。我才刚刚上班不到两个星期，在这段日子里面，我做了什么？妈，您真应该那个时候来，您就知道我究竟做了些什么。好，也可能我主观了、片面了。那你自己说，你都做了些什么？我都做了些什么？鹏飞，你说。妈，实事求是的说，关于我听飞的事情。阿也确实做了很多。你让他自己说。他不应该是对你。阿也也够可怜的，幸亏我当初没跟他。不是，你你还有过这想法呢？有啊，要不是后来安夜的出现，没准我还真就跟他成了呢。理解，鹏飞是挺招人的，尤其是穿上飞行服的时候。但是吧，这男人还真的不能光看长相，男才女貌这句话还是有道理的。我也不是说鹏飞没才，我的意思吧、就是，你的意思是说我长得很丑，是不是？我告诉你，这男人是用来靠的，女人是用来宠的，你懂吗？完全正确。哎，你说当初要是我跟了鹏飞，那现在受苦的是不是就是我呀？不可能，你要是跟了鹏飞。早离了，嗯，还真有可能。也就是我啊，什么叫也就是你啊？也就是我能拴住你，啊？他说的都是事实吧？表面上看是。你有话就直说，别玩文字游戏。你不要又跟我说。什么？我慢慢揭开了你结痂的伤口，你的伤口根本就没有结痂，所以更谈不到什么揭开。鹏飞，你对我怎么想，我无所谓，但是你对自己要诚实。今天当着妈妈的面，你直说，诚实的说，你是不是真的就不想飞了？我想不想飞是我自己的事情。啊，对，这不是我们夫妻的事情。如果我这么认为。就是我贪图了一个事业成功的男人，对吧？安、哎、叶，我一直认为，我无论怎么样，你都理解我，包容我，甚至是我的优点、我的缺点、我的工作给你带来的种种不便，包括我的穷困潦倒。穷困可以，潦倒不行。好吧，好吧，好吧。正好今天妈妈在，我们把说过的还有没有说过的，我们再通通说一遍。鹏飞，请你一个字一个字的听清楚。要是以我的话，我早就不想让你飞了。早在我们刚结婚的时候，早在我明白，飞行并不像外行所认为的那样蓝天白云式的浪漫。早在我们第一个孩子，第一个孩子夭折的时候，但是最终我没有阻止你，为什么？因为我知道你热爱飞行，为此
你还去求助于你的父亲，这让我很感动。你父亲的来，让我更加感动。直到那个时候，我才知道飞行对于你来讲有多么的重要。所以我唯一的选择是爱你所爱。阿姨，这些年你很不容易，你现在对他失望了，是不是？有一点，我也是，阿姨，谢谢你。我不是不是，我想说的是，你做的很好，但是还不够。当他懦弱的时候，更需要你的坚强和坚持。妈，我怎么懦弱了？妈，我觉得您应该比我更了解您的儿子。是，很气人的。妈，这话什么意思？你为什么不和我说呢？你怕我瞎掺和？阿爷呀，你说我不相信你，其实你也不相信我呀。虽然你现在也是个母亲，可毕竟东东还小，有很多事情你还感觉不到。从一尺长养到一米八高，你的感情会很深。所以，当他要离开家到航校。从此远走高飞的时候，你会心里很难过。当他恋爱、结婚、成家立业的时候，你会很失落。但就此你就把他拴在自己身边吗？肯定不行。他有他自己的一生，爱他就得放开他。对不起，是我，我确实不相信你，要不然我也不会送给你礼物，还大老远的专程到这儿来。你看穿我了，不，是我做的不好在先。我不值得您信任。很好，今天把话谈开了，很好。安叶，我就把鹏飞交给你了，你要对他负责任。安叶，我尽力，特别是在他懦弱的时候。妈，我怎么懦弱了？害怕努力了以后再失败就放弃努力，这不是懦弱吗？听暗夜的，先治病。那如果治了也不行呢？现在不要想以后行不行的事儿。我把东东带走，俺也舍不得吧？是。可你们现在这个情况也顾不上他呀。这个他明白。咱们家啊，院后头有一个市里最好的小学，叫南园小学。我想把东东带回去以后在那儿上学。
。现在不比过去，小学很重要。我听说安叶给他联系实验小学了，那个学校离家太远了，孩子将来吃饭问题呀、啊，你们接送问题，时间长了。大人和孩子都受不了，就是麻烦你的爸爸了。嗨，我们两个人都是闲人，家里还有保姆，总比你们强吧肉都松了，你们标准体重是多少啊？八十公斤，肯定超了怎么了，东东？东西掉了，来来来，躲开点，妈妈给你够，快，来，妈妈。妈，鹏飞，你们快来！怎么了？校长找到了。找到了吗？找到了，在哪儿找到的？在沙发缝里。对不起，妈妈。找到就好。找到就好那边听奶奶的话，不许惹奶奶生气。想妈妈就给妈妈打电话啊。嗯。菲菲，车快开了，你把行李先拿上去，把东东也抱上去。我跟安叶说几句话。好，东东，走，上车了。菲菲，我也交给你吧。男人呐，有的时候都像个孩子，别跟他太计较。多大了，他们都这样。就拿他爸爸来说吧，这么多年了，我给他操了多少心了。东东，你就放心吧。菲菲。你得帮帮他，真的，你得帮帮他。能不能飞不重要，关键是不能让他就此趴下。他才三十多岁的人，以后的路还长着呢。他走到今天不容易。他
现在呀、啊，最需要的就是妻子对他的支持，对他的帮助，不离不弃，这很重要，非常重要，特别重要。妈，您放心吧，我一定全力以赴。但是鹏飞的关键时刻，而你还有机会，未见得吧，安逸？你需要人家的时候，人家老陈二话不说的收下了你；人家需要你的时候呢，哎，你二话不说的辞了职了。你替人家想过没有？你替我想过没有啊，安逸？人家老陈刚刚打电话的时候特别生气，让我转告你，做事儿先做人。哎呀，又是无极啊！就喝一碗啊，喝完咱就开饭。有用吗？反正没害，这乌鸡没害吧？这牛蒡子，超市里面都成蔬菜卖的，也没害吧？就当补营养了，快。那这麻黄呢？麻黄是药材吧？是药三分毒。这你放心好了，我早就咨询过医生了，医生说就这点用量啊，一点问题都没有。刚开始吃呢还行，这早上吃了晚上吃，真是不行。哎呀，你就不会放点调料？不能。教条。这叫做前程。哎呀，快点儿，食疗很重要的。你看，这一次我们的验血结果就比上一次明显好很多。哼，这哪是食疗的作用啊？我中药西药吃那么一大堆呢。好了好了，不管是什么作用，反正是有效，有效就得坚持。快，喝完咱吃饭了。好，谢谢。谢谢。今天真是全亏了你，多亏了我
你好像不高兴啊？没有啊，我就是觉得有点空。谢谢，鹏飞，我现在有三条路可以选：第一，带灯笼去二团，做全职家属；第二，带东东在这边找工作上班；第三，不带东东在这边。找工作上班。第二条肯定是不行。东东如果回来，肯定上实验小学吧？那间离家太远，你要上班接送孩子太不方便。对。所以这一条只能是 pass。带东东上二团。就算我安心做全职家属，东东上学怎么办呀？况且你也不想做全职家属。对。那，看来只有选择第三条路了。嗯。一家三口人，三个地方。还不一定呢，我能不能找到工作，还真说不准。辞职。为什么呀？找到别的去处了。说话呀，啊，罗总，对不起，给我两个月的时间，等我找着能代替你的人，你再走，行吗？真对不起。那像罗总办公室在哪里？就在那边。好，谢谢。说走就走，说撂就撂。他这一走，这一大堆的事儿，这么多人谁管？我跟你说，说到底就是你们人力和你劳动合同有问题，让人钻个空子吗？进！别跟我解释，解释什么呀？解释。呵，呵，这么大的脾气，这怎么了？我这我这都忘了你要来的这事儿了。刚才那个营销主管，哎，算算算，不说他了，说咱们的事儿。你非要坚持自己来，肯定有事儿。就咱们俩这关系，你电话里说不就完了吗？那可不行，我得过来实际考察一下。<笑>不错。哎，嗯，嗯、呃，能不能让案件到你这儿来工作？不好意思，让你。不好意思，让你。哎呀。安也来没问题，但我得先把话说清楚了。我这个是股份公司，我上头有董事长、董事会，我就是个小股东。这个民营企业现在的招聘啊，尤为慎重。就说刚才那营销主管，能力强，这个人脉广，但什么玩意儿道德有问题，你知不知道？说走就走。老罗，你还不了解安叶吗？他不是那种人。我了解安叶，这安叶在华安地产呢。干的是非常出色，这小苏一再跟我说：“哎，老罗，别人不清楚，我说不出什么，你还不清楚吗？他为什么辞职？是因为我生病，我不会总生病的。你是不会总生病，但能肯定的是，你还会经常有事儿。我理解你对安叶的理解。这么说，你现在不是在帮他，你是在害他。我的意见，与其饮鸩止渴，不如换个思路，另做选择。”三点：一，如果再遇到这样的事情，你会因为安叶的工作放弃你的吗？不会。先不说你主观上怎么想，他客观就不允许。二，会不会再遇到这样的事情？答案是百分之百的会。你遇到的这些事情，它不是偶然，是常态，对不对？三，综上所述，痛定思痛，你现在要做的、能做的是什么？帮安叶放平心态，面对现实，面对你这个现实。你想好了？罗天阳说到鹏飞心坎里了，他决定说服安叶随军
，怎么才回来呀、啊？袜子买了吗？我看，是纯棉的吗？上面写着呢。其实这袜子啊，不一定非得在这儿买，我们二团那边又不是没袜子卖。哼，就那小县城，能不能买着纯棉的袜子还真不一定。嘿嘿嘿，我们那儿挺好的啊。现在是县，听说马上就改成市了，只不过是换个说法，换汤不换药。那叫的是市，它还真能成市啊？既然叫市，那是不是马上就要往市的规模上去靠拢？别做梦了，鹏飞，这军用机场能够长期放在一个真正的大城市里面吗？不能。就你们市一团吧，刚建团是在江城，现在江城发展好了，不得马上迁出吗？得多少家庭因为此而两地分居啊？我听说一团迁的时候，许红俊的老婆带着孩子，好像要跟他一块去啊。鹏飞，你总说这事儿什么意思呀？嘿，什什么叫我总说这个？这不是话赶话说到这儿了吗？你刚才去哪儿了？买袜子去了。除了买袜子呢？去找这条罗天阳。找他干嘛？且不说你跟鹏飞的关系，就说我们楼上楼下的住着，抬头不见低头见的那么熟。正因为熟，如果安叶到我们公司，他做前台做保洁，那没问题，一句话的事。可是他能吗？不能。以安叶的这个能力，在他的心气儿，他到了公司，他肯定得做到中层以上，成为公司骨干。到那个时候，他也跟华安地产似的，他说走就走，把我们撂那儿了，那我们怎么办？怎么办？啊，如果不是熟人，我可以依照劳动合同我告他。可是是熟，我是告啊，我还是不告啊？不告，啊，董事会通不过，告了，那熟人只能变成仇人，这么简单点事儿，你说这，我跟你说就是。说完说完，嗯，喂，说完。就是这个头发长啊，他见识也长，是不是？家宝贝儿。好了，安月，别送了，回去吧。我送你上车吧。回去吧。安叶，我还是觉得罗天岩说的有一定的道理，我希望你再考虑考虑。我说过，罗天岩作为一个局外人来讲，他说的是有道理。不管是局外人还是局内人，现实摆在这里。我们就要面对现实，你说呢？鹏飞，现在需要面对现实的不是我们，是我。哎呀，你总这么说有意思吗？鹏飞，你变了。是，我是变了，变是必然的，不变是相对的。我希望你也能变一变，变得能够与时俱进。我做不到。我理解你的心情。不见得
这就是我们今天要讲的主题：热爱。鹏飞，我建议这堂课请彭副团长来上。请彭副团长以他个人的经历，战胜疾病、重返蓝天的经历，来诠释这个主题。我们看你的个人简历，很感兴趣。为此，还专门与你供职过的《江城日报》、华安地产进行过电话沟通。他们两家对你的评价基本一致，也和你的个人评价基本一致。我们是一个创意产业。很需要你这样的人，但同时，我们也担心你。不会的，我不会再因为家庭而影响工作了。以前孩子小，我自己带；现在孩子大了，爷爷奶奶帮着带。而且，我先生是在外地工作，江城就我一个人，跟单身一样。我觉得，其实我比单身更具有优势，因为我不需要再花时间来谈恋爱、结婚，花时间来怀孕生孩子了。那好，那我们就把这一点写进合同。如果你因为个人的原因单方辞职，就要对公司进行双倍赔偿。没问题。方向偏左，向右纠正。是，向右纠正。生活又恢复了正常，鹏飞和安叶也都投入到各自的工作当中。五东幺。远台侧前方，一号收到不知不觉，已经是二零零二年了。喂，好，我马上过去。团长任职六年，带领我团。参加了陆海空联合九六、空降九七、利剑九八、利剑两千等多次大规模的军事演习，参加了九二幺三工程试飞、飞船返回舱回收搜索等科研任务，秉承忠于使命、敢闯敢飞、严格严谨的精神，身先士卒，义无反顾，带领全团圆满地完成了各项任务。现在团长另有高人将离开我们，请团长为我们讲话。徐可可，有这么一位客户，就有一瓶白酒。他说：“如果你喝下去，这五十万的订单就是你的。” A 的选择是为了五十万的订单喝，而 B 的选择则是以喝酒来做决定的人，要不就是没有诚信，即他很有可能不兑现自己的承诺，要么就是没有素质，没有必要和他交往，所以拒绝。如果是你，你的选择呢？我的选择是在确保这瓶酒喝下去对我的身体没大伤害时，接受他的条件。那如果他最后没有兑现他的承诺呢
，我也没有损失什么呀。同志们。这样吧，请代理团长彭飞同志讲几句。彭飞，向老团长和同志们表个态。是。徐可可，既然你的公司非常信任你，而且你在公司有非常好的人际关系，那么你从泰讯跳槽到职高来，你的期待是什么？做部门主管。你有更多的权利来实现我的想法跟创意。在泰讯，我的主管跟我同岁，还是男性，也有能力，使我完全没有了上升的空间。谈谈你对薪酬的要求。月薪三千。好，我会向公司报告，等我们消息。要等多久？最迟明天。不好意思、啊。喂，啊，鹏飞。啊。我才拿到火车票，晚饭前到家。哎，你请示的怎么样了？能干为快休假吗？我请示过了，现在实在走不开，公司业务正忙的时候，争取下次一起吧。哎呦。我总共才休一个月的假，我如果两边跑，在你那边根本就待不了几天。没关系，没关系，当然先记着爸妈还有东东了。哎呀，好在我三月份已经回去了一趟。这样，你先回来再决定什么时候回爸妈那儿，先别让他们知道，省得他们着急。哎，对了，今天晚上回来一起吃饭吧，我等你，我给你准备。再见。麻烦您签个字，这么多票啊，我还有事呢，明天签。刚才我已经说好了，你就签个字吧。我没看怎么签呀、啊，啊？哎，正好我正要找你呢，徐可可的事情赶快落实啊。行，你要出去。做贤妻，我孩子他爹今天回来吃晚饭，我得准备一下，再其位就得谋其政了。走了。哎呀，太巧了！你这是哪去？我回来探亲，你呢？我来报道，养场站。我们场站，干什么？机油大队长，正营，比你整差两级。你看，我知道你，你不知道我。为啥？我不是云中少女，你鹤立鸡群。行了，行了啊！哎，我我来来来早了，一个多小时，来找电话坐坐。首长有时间，我没问题。没完没了了你，你走走走走，哎，小刘把那个奶奶回去，走走走走走走走走。王建凡，王建凡现在是高级研究员了，离委转业以后，成大老板了，身价千万。据说他现在是烟酒女色，一律不沾，烟也不抽，不抽。王建凡碰到过他，王建凡说话，李伟现在是用一种近乎于宗教的精神，严于律己。哎，徐东福真的是让他刻骨铭心啊！哎，徐东福马上升少将，是吗？哎，当年咱们那期学员，包括教员，只有你的进步幅度能和他有一拼。我可不行，我才是副团呢。准正团，现在让你带团长，是因为年限不够，年限一到马上扶正。嗨<笑>，你要是空军首长就好了。<笑>哪用得着？用得着？我是空军首长，事情明摆着的。哎，不过话得说回来啊，这期间你一点事儿不能出。这期间不求有功，但求无过，这应该是你的基本原则。对，有道理。嗯，罗
天阳一直跟你有联系吗？一直有联系。李建明，对。喂，政委，到车站了。哦，是吗？好，好的，没问题，您放心。好，再见。参谋长的岳父突然病危，让他赶紧回去。我要是休假，就由他来主持团里的具体工作。他要走的话，我这家就休不了了。不过，岳好。咱俩一起回去，先送你到站里去报道。服务员，结账。哎，吴天阳怎么样？啊，应该说是起起起落吧。不过现在是相当不错，儿子都有了，儿子都有。对，完成了人生最后的一件大事。大<笑>事没闲着。来，来姐，我来，我来，我来，我坐下。喂，你好。啊，我是。不行不行不行不行！你这样一做，你气势出了也痛快了，但是你还想不想跟人家合作了？要留有余地，对，山不转水转，你保不准什么时候还要跟他们在一起共事。啊，好，先这样，我还忙着呢。喂，你好，政委，你找我啊？回来了，参谋长正在等你，让你把工作交接一下。是，马上去。今天的文件都在这儿了。嗯。坏了，坏了，坏了！哎，哎呀，对不起，我今天回不去了。我是到了火车站，他们才通知我的。鹏飞，你几点到的车站？现在已经几点了？我专门为了你请假，我去采购，采购回来做，我忙了整整一个下午，现在就差一个青菜没炒了，我就不明白了，你打个电话过来能耽误你什么事儿啊？你忘了对吧？鹏飞，你太自我了，你越来越自我了。现在在你眼里就没别人，你的工作是工作，哎、别人的工作都不是工作。阿、哎、姨。在火车站的时候碰到玉校的老同学，十多年没见了，聊的一时高兴，就忘了给他打个电话了。哎呀，害得他在家里白白忙活了一下午。他工作也很忙的。哎，这根子还在我身上。啊、不不不，怎么能怪你呢？来来，不说这个，说我们的工作行。大队长，大队长，电流表没指示了。原车工作正常吗？队长。充电台都烧了，换一个。是。大队长，你看今天这天他们还能飞吗？这天飞着才过瘾，才见功夫。不过能不能飞，还得看他们团领导是什么思路。啊？他们来了。到了机场，先跟负责人打个电话，啊。嗯。用雷达再看一看周围的天气情况，有没有变化？是。鹏飞，政委，我看算了吧，好天有的是，不止这一个飞行日。再等等吧，看一看最后的天气情况。安总，这天飞机还能飞吗？你再问问。能见度越来越差，还没说不飞。看这架势，确实要飞。这天要是也让飞，那才叫破例。
飞到十七点前，能见度应该不会少于一点五公里吧？差不多吧。不行，差一点也不行。你这波多到底是多少啊？不小于一点五公里吧。那飞机场的情况怎么样？大爷，东莞有个信号灯不亮，这都要飞了，怎么才发现信号灯不亮？多检查闪电，我去看看。报告。报告团长，各机组做好准备，等待命令。飞不飞，现在还定不了。去机场等。郑梅，要是这个天气再差一点的话，我绝对不飞。可是目前的情况刚好达到最低的气象标准，应该说是一个机会，是一个难得的复杂气象训练的机会。出事怎么办？就这几个机组的技术情况来看，应该不会。万一呢，志伟？那如果今天是执行任务，不是训练呢？执行任务另当别论。可是，要是没有平时复杂气象条件下的训练和经验，有任务时，我们凭着什么去执行任务？跟司机说一声，一定要让他确认我们上飞机之后再走。边传感器不好，抓紧时间修。是。不行，我得跟指挥组说一声。我的意见，稳妥一点，慎重一点，也不出问题为原则。但是，错过这样一个绝佳的训练机会，实在是可惜啊！机会有的是，政委。如果在机会到来之前，我们就来任务了，要求我们必须在这样的气象条件下，甚至比这更要糟糕的条件下起飞呢？我们没有准备怎么办？冒险起飞？虽说我是军事主官，您是党委书记，资格也老，一旦出了问题，您责无旁贷。您的心情我理解，你理解？你把我的善意理解成自私，这叫理解？鹏飞，今天飞，出了问题，我们俩的责任是一样，但是结果却大不一样。我的结果早就定了，转业，走人。我陪过三任团长。年龄奔五十了，你应该明白这意味着什么。意味着我不再会有任何的上升空间。可你不一样，你前途无量，同时处于敏感阶段，干好了飞黄腾达，出了问题到此打住。报告，团长、政委，场上通知东莞号飞机有一个信号灯不好，飞机马上就要起飞了，信号灯不好，早干什么去了？这要是打起仗来，给他们一个船员都是轻的。这，等一下，态度好一点，毕竟是两家单位，平级单位。去吧。是。等场战通知吧。不行，我得去看一看。所有航班都停了，你马上给定量张软卧，今天晚上之前的，展销会议明天上午开。哎，老宋，正找你呢，这怎么回事啊？传感器的问题。嗯，修起来很麻烦。麻烦哪儿不麻烦？哎呦，那干嘛不抓紧时间修啊？报告给工作组干嘛？彭代团长，顺水推舟，就不是下驴，今儿别飞了。你这是胡闹！我理解你的难处，现在敏感时期，你怕大伙误会你为了保官不敢放开手脚。老宋
，抓紧时间把信号灯给我修好，别的不在你的职责考虑范围之内，快点。马上把信号灯修好，飞机计划起飞前必须修好，否则处分。你是为了我的前途不让我飞。宋继良说，怕我今天要是不飞，别人会认为我是为了我的前途而不敢飞。我现在是左右为难，无路可走了，所以我决定按战备要求决定，只要符合最低飞行气象标准，我就飞，别的因素。一概不考虑。好，那你再跟气象员和几个老机长，最后做一下会商。张，能不能再开快一点？我们十六点五十的火车。政委，几位老机长还有气象员，都认为不应该放弃这个难得的训练机会。我希望你支持我。现在看到你了，你的方向偏右，请注意修正。方向偏右，注意修正。好的。复飞，复飞。现在高度方向好，看到跑道没有？东莞，请回答，看到跑道没有？东莞，请回答，看到跑道没有？东莞，看到跑道了，东莞，看到跑道了。
，走了。你先去吧，我开玩笑的。是。哎，我跟你说，今天你落地的姿态印象好，仰角呢不要比这个再大了，速度调整的也不错，目测位置都在规定的范围之内，但是还是没有把这个五边方向的修整啊，还是没有把晕巴的习惯彻底给改掉，出现两次修改，就是说你对这两种仪表还没有完全掌握起来，记住，我只允许你出现这两次，下去以后在地面上。把这个如何运用这种仪表的习惯彻底给改掉，记住没有？是，好，上去吧。喂，喂，政委，彭飞，命令来了，带字去掉。彭团长，是，好。喂，我是安逸。客户有什么问题，我们就解决什么问题，引导好客户作为长线发展。不能等，企业计划是一年一次，跨年度的投放没有。广告在本年不投放的目的，就是围绕着整个营销计划做文章，评估媒体与采购媒体计划是由年度销售的目标总结的。听好了，老板关注的不但是今天，还有明天、未来，这就是对我们的销售提出了很高的要求。好，就这样。洪干事，还有多长时间？两个来小时。您跟嫂子说好了，晚上回家吃饭是吧？来得及。安总，您找我。好，可可，你关于电视剧植入广告的计划我看了，前景、利润还有可行性部分都很好，但是风险部分分析评估不足。电视剧植入广告从运作到播出时间跨度很长，更重要的是可行性差。如果我们将客户双方都谈下来了，结果电视剧没拍成，或者说是拍成了没有播。那么广告投放方就不会付钱，而我们在与客户双方打交道时，肯定会有费用产生，这就是损失。后来我想了一下，怎么样可以避免费用和避免损失？那么就是要把项目给选准。那我们就来谈一谈，准的标准是什么？怎么样可以避免？张继南的助理，去去去。陈东，今天晚上吗？你稍等。张继南约今天晚上见，说是投资方来了，对我们的建议很感兴趣。投资方是干什么的？搞房地产的，他不单纯投资，也要植入广告，因此向张继南提出要直接与我们打交道。张继南也去。这样的话，仅我去，身份和规格就不够了。我去，张继南就是项目质量的保证。总算是到了，一进城就堵，堵了一个多小时。这个时间怕是赵的左没饭了，你们俩到我家吃。哎，不用不用，我们俩随便出去吃点就行。你嫂子都有预备了，就这么定了，别啰嗦。那是嫂子给您预备的，事先没打招呼，我们俩突然上去就怕饭不够。你放心，大不了我们边吃边做，就这么定了。哎，可可，你跟司机说一下，就不用让他等了。到时候我们打车回去。还有啊，那个，如果一会儿他们要是劝我酒的话，你呢就帮我挡一下、嗯。一定。但是千万千万不能让人家有不好的感觉。明白。嗯。
这么的，安导，您呢，喝一杯，我喝三杯，女士优先，你先喝啊。柴<笑>总，这个在困难面前，是不是应该男士优先呀、啊？哎呦，安总，这上好的茅台，你说困难，这要是让茅台集团的乔老爷听了。还不得气死啊！啊<笑>那那万一我喝了，您不喝喝怎么办啊？我要是不喝，我就是狗，我从你脚底下爬着过去啊！啊<笑>一言为定，一言为定。柴总，开始我。哎，你让他自己来。团长，你和嫂子多长时间没见了？哟，那得小半年了吧？<笑>这期间也。也来市里开了几次会，但是每次都没见着，要不就是我来他不在，要不他在我不来，他事情也多。你这就比较忙。哎呀，哎呀，来，进来。嫂子是不是临时有事儿啊？呃，要不团长咱们出去吃吧？我知道万泉中路有一家川菜馆，呃，环境好，上菜也快。你好，我先干为敬。好。啊！好，好，好，好，好。安总喝了，柴总，该您了。刚才我怎么说来了？安总一杯，您三杯啊？不然呢？您就是狗，要从安总的脚底下爬着过去。啊啊啊！我我就爬。哎呀，安总这个出色的女性表现，这条狗，我柴宝也是荣幸啊。嫂子的电话可能没开声音，正忙，要不然咱们出去吃吧。我知道万泉中路有一万泉中路，万泉中路，来回路上得半个多小时，就在这附近吧，随便找口吃的。